哈喽，大家好，我是兜兜。近年妖火露出来的恐怖高温不断扩散，下方的沙漠逐渐融化。住在沙漠转变成岩浆时，越来越多的强者来到了这里。雷族和石族的人抵达这里没多久后，一阵破风声响起，隐隐带着些许药香味。萧炎能感觉到他身边的药老顿时变得紧绷。说要在萧炎身边为他介绍药族出现的三人。那名年轻男子名为药天，是药族如今年轻一辈最杰出的人。他的灵魂力量处于天境后期。他曾经吞服过一枚差点变成九品玄丹的宝丹，现在是一星斗圣中期的实力。据说他曾经炼制过九品宝丹。那名女子是他的妹妹药林。药林的实力虽然只是初级半圣，但灵魂却与众不同。她被称为药族中最有可能将灵魂修炼到地境的人。萱儿刚想介绍药族那名长老时，药老接过他的话。那名长老名为药万归，在药族中管理刑罚一职。药万归位高权重，一句话便可判定族人的生死。药老的身体略微颤抖，死死地盯着药万归。萧炎察觉到他的情绪不好，一把抓住他的手臂。药老缓缓吐出一口气，摇了摇头，说自己没事。他告诉萧炎，当年便是药万归不辨是非，将他逐出药族。萧炎轻轻拍了拍药老的手臂，脸上的笑容带有一抹杀机。他向药老保证，药万归的命他来收。药万归四星斗圣初期的实力的确有些棘手。但只要他能成功得到禁炼妖火，并将之炼化，到时要杀药万归不过是翻手之间的事。药万归三人的出现吸引了不少的目光。药族的族人十之七八都是炼药师，他们的传承比起丹塔要更加完善。只不过因为只有药族中人才能习得他们的炼药术，所以也局限了药族的发展。药万归的视线在毁灭生三人身上扫过，而后和死死盯着他的药老撞在了一起。药万归微微一怔：“药尘，哼，没想到你这气人居然也达到了斗圣的层次，真是让老夫意外。”药老眼神阴沉：“托你的福，老命还能残存。”一旁的药天眉毛一挑：“他便是那个气人药尘。”当初药老在郑州闯出名声后，药族曾给了他机会，让他回族，不过却被药老拒绝了。药老的拒绝让药族的人觉得他有点本事了，便心气高涨，不知好歹。药老听到药万归和药天的对话，脸色铁青，身体隐隐有些抖。他平日里性子十分淡定，但被逐出药族，一直是他心中最深的一根刺。每当这根刺被波动时，他多年的修养都会荡然无存。尤其今日这波动之人，是当年害得他离族的罪魁祸首。药天看到药老脸色铁青，耸了耸肩，嘲讽药老修炼多年，依旧未曾达到天境后期，这般天赋倒也一般。萧炎偏过头，脸带笑容看向药天，修炼多年，灵魂境界依旧停留在天境后期。这药族年轻一辈第一人的名头，倒也是不太入流。药天怒斥萧炎是什么东西，也有资格在他面前指手画脚。萧炎微微一笑，拱手道：“萧炎，药尘弟子。”药天自然听说过萧炎这位丹塔的丹会冠军，他嘴上不屑地说着：“丹会不过是一群庸人争来争去，在药族中，这种大会都是一些不入流的。”但他的心中其实还是很嫉妒萧炎这个名震中州的丹会冠军。药天的脚掌往前一踏，即便是药尘在药族中都没资格这么跟他说话。既然萧炎忍不住开了口，那便得对自己所说的话付出一些代价。一股异常磅礴的灵魂力量朝着萧炎而去。今日我便带药尘好好的教一下他的弟子。萧炎在众多目光注视下，抬起手掌，轻轻一握。这一握没有半点斗气波动，但那道灵魂攻击却瞬间崩溃。一心斗圣的实力，天境后期的灵魂也敢带我老师教导，当真是不知好歹！萧炎一拳对着一脸惊讶的药天轰去，在他这一拳打出的刹那，一股极端强悍的灵魂威压暴涌，药万归三人脸色巨变，他们不敢相信，萧炎竟然在这般年龄就达到了天境大圆满的层次。萧炎的灵魂权印直接出现在药天面前，狠狠地对着他的脑袋轰去。眼看药天无法躲避萧炎的攻击，药万归一把拉住药天，往后一抛。与此同时，他体内的斗气暴涌，硬生生地接下了萧炎的灵魂权印。
霍芳的药天脸色一阵青一阵白，他没想到自己在萧炎手中一招都走不过，一想到自己当众丢了个大脸，药天怒吼着让药万归将萧炎杀了。他的话音刚落，无形的灵魂力量凝聚，另一个萧炎出现在他面前。萧炎不等药天有所反应，直接一巴掌扇在他的脸上。废物一般的东西，也敢在我老师面前叫嚣！这一巴掌就当是个小小教训。药天的身体僵硬，眼中充斥着不可置信。远古种族最在乎的就是他们的脸面。萧炎这一耳光，简直比杀了药天还要更刺激人。药天从震惊中回过神，眼睛赤红的他顿时发疯，一股褐色火焰在他的咆哮中凝聚成一头布满尖锐火刺的巨龟。萧炎认出这是一火榜上排名第十三的龟灵地火，火灵成型后，药天脸色狰狞，让萧炎给他去死。萧炎一声冷笑，一条将近千丈庞大的火龙出现，火龙的龙尾随意一甩，巨龟身上的火焰顿时暗淡。火灵被击溃，药天脸色一白，喷出一口鲜血。药万归回过神，大骂萧炎：“混账东西！”他闪现在萧炎的灵魂分身面前，大手一抓，萧炎并不打算和他硬碰，身体直接爆裂，分散成一股股灵魂力量，收回体内。萧炎，你找死！一拳落空，满心杀意的药万归身形一动，出现在萧炎面前。哼，老鬼，满嘴屁话，还真当这里你最大了不成？紫妍脸色一沉，挡在萧炎面前，一条璀璨的金色巨龙咆哮而出，和药万归的攻击重重的撞在一起。药万归连退了几十步，方才稳住。紫妍只退了两三步，论起硬碰硬，同等级之中，他还真没怕过谁。听到紫妍说自己是得寸进尺的老家伙，药万归顿时气急。他刚想怒骂，一直未曾说话的药灵突然将他拉住，冲着他微微摇头。萱儿也在此时开口。年轻人之间的义气之争，以药万归的辈分插手，倒是有些掉身份。大家来这里的目的，也不是与人争斗，何不如都各退一步？药万归冷哼一声：“怎么，古族也是想要帮这个家伙不成？”古南海眉头一皱，让药万归不要太过胡搅蛮缠。看到古南海开口，药万归只能一挥袖袍。古南海的实力比他只强不弱，若他要帮萧炎，他们三人必然会吃大亏。药万归看向药老和萧炎，嘴硬的让他们不要得意。药族虽然行事低调，但想要在他们头上蹦跶，没点本事，下场好不到哪里去。药老盯着药万归，缓缓地说：“药族由他这种人掌权，是此族之悲。日后他自会去一趟药族。对于药族，他已心无留念。但宗族悲上，他却必须将二老之名刻上去。”药万归讥讽一笑，说：“宗族背上不留佣人，莫说你那废物双亲，就算是你都没资格留名。”他让药老趁早死了这个心。老杂碎，你还真以为今日收拾不了你？萧炎平日最见不得别人侮辱药老，他心中的杀意暴涌。一旁的紫妍双眼盯着药万归，只要他敢再出言不逊，紫妍便会立刻出手教他做人。药万归被萧炎骂得脸色铁青，刚想骂回去，又被紫妍给瞪了回去。他固然能拖住紫妍，但以萧炎先前展示出来的实力，想要斩杀药天和药灵的话，并不会有太大的问题。而药天两人是药族的栋梁，他万不敢让他们两人出事。想到这里，药万归只能生生吞下到嘴的怒骂。他衣袖一挥，便带着药天两人远远退开。药万归三人退开后，药老的身体也松缓了下来，脸色恢复正常。他轻轻拍了拍萧炎的肩膀，想说些什么，最终也只是略感欣慰的轻叹一声。当年他将萧炎护在羽翼之下，让他不受伤害，现在这位置却是悄然转换。萧炎可不放心药老一人前往药族，他轻声说：“等收服金莲妖火后，就和他一起去。”随着这边的闹剧收场，众人的注意力也再度回到了远处破裂的空间处。等到破裂的空间有将近百丈的范围时，一个乳白色的光圈成型。光圈成型的刹那，所有的强者猛地睁开双眼，这片天地的温度也瞬间提高了将近百倍。好啦，今天的视频到这里就结束了，我们下集再见，拜拜。